హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ బై అలీ సార్ ఈరోజు సెషన్లో మనము పాలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో మొట్టమొదట మనము సమ్మర్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డే టైంలో మనం సన్ గ్లాసెస్ని వేర్ చేస్తాం ఆ సన్ గ్లాసెస్ని మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సన్ లైట్ అనేది తక్కువగా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా ఆ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సన్ లైట్ అనేది తక్కువ ఉండదు కానీ మనకి అనిపిస్తుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం వేర్ చేసినటువంటి సన్ గ్లాసెస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ని ఫిల్టర్ చేసి కేవలం తక్కువ లైట్ని మాత్రమే మన కంట్లోకి వచ్చే విధంగా అవి మనకి అటే చేస్తూ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా ఉంటానే మనం అది పాలరైజేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు సోలార్ ఎక్లిప్స్ అప్పుడు మనము ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటాం లేకపోతే కనుక ఏదైనా సరే ఒక ఫిల్మ్ తీసుకుని దాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసినటువంటి ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్లో మనం ఏం చేస్తాం ఆ ఫిల్మ్ ద్వారా చూసినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే అక్కడ ఆ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అప్పుడు వచ్చేటువంటి ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ మన కంట్లో పడకుండా ఆ ఫిల్మ్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తుంది అప్పుడు మన సోలార్ ఎక్లిప్స్ని మన కంటికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనము చూడవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఆల్ట్రా వైలెట్ రేస్ని ఆ తర్వాత హార్మ్ఫుల్ రేస్ని ఈ మనం వాడినటువంటి ఈ ఫిల్మ్ అనేది అక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఇది కూడా పాలరైజేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనము అసలు పాలరైజేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన కొన్ని మన ఇన్స్టాన్సెస్ని కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో మొట్టమొదట మనము ఇక్కడ లైట్ తీసుకుంటే లైట్ అనేది ఒక లైట్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ సో ఇది ఇది ఏ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అంటే లైట్ ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ దే బోత్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే కనుక మనము ఈ విధంగా తీసుకుంటే లైట్లో మనకి ఇట్లా మనకి ఈ రేస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి రేస్ అనేది ఈ విధంగా మనము ఇట్లా తీసుకుంటే ఇదేమో ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆ తర్వాత ఇదేమో మళ్ళీ ఇది కూడా ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి దీంతో పాటుగా మనకి ఏముంటుంది ఆసిలేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఇక్కడ సన్ రేస్ అనేవి ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఎలా ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్లో ఇది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డు మూడు కూడా ఒకదాని ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనము ఈ రేస్ని మనము ఇంకా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ అన్ పోలరైజ్డ్ అన్ పోలరైజ్డ్ అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ని మనము ఈ విధంగా కూడా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అన్ పాలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ సో ఇక్కడ ఈ లైట్ అనేది ఇట్లా అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఇది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో లైట్ ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మనము అన్ పాలరైజ్డ్ పాలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దీన్ని మనము ఇంకా ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అంటే లైట్ ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇట్లా అన్ని డైరెక్షన్లోకి లైట్ అనేది ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే దీన్ని మళ్ళీ మనం ఇంకా ఎలా డిమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు అంటే కనుక మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకున్నప్పుడు దీని మీద ఈ లైట్ రేలో బేసికల్గా మనము రెండు రేస్ని ఒకదాంతో ఒకటి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ఇమాజిన్ చేస్తాం ఆ రెండు రేస్ ఏంటంటే ఇట్లా తీసుకున్నటువంటి రేనేమో మనకి ఇది ప్యారల్గా ఉన్నట్టు అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ రేస్ అన్ని కూడా ఇట్లా మనం డ్రా చేసేటువంటి ఈ రేస్ ఏమో ఇది ప్యారల్స్ కింద వస్తాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాట్ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ రే గురించి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అండ్ సో లైట్ ఇక్కడ లైట్ అనేది ఇక్కడ రెండు ఎందుకంటే లైట్ని మనము వెక్టార్గా కింద తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ వెక్టార్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి దానికి మనము రెండు డైమెన్షన్స్ని తీసుకుంటాం రెండు డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటే రెండు డైమెన్షన్స్ ఒకదంతో ఒకటి ఎలా ఉంటాయి అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి ఈ విధంగా మనము నాన్ అన్ పాలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ని ఈ విధంగా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం 
చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ పోలరైజ్డ్ రేస్ని మనము పోలరైజ్డ్ రేస్ కింద మార్చుకోవాలి అవి ఎలా మారుస్తాం అంటే కనుక మనము పోలరైజర్ అనేటువంటి ఒక డివైస్ని వాడతాం పోలరైజర్ అంటే కనుక ద డివైస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఇంటు పోలరైజ్డ్ లైట్ పోలరైజ్డ్ లైట్ కింద మనము వాటిని వాడటం కోసం మనం తీసినటువంటి డివైస్ పేరు పోలరైజ్డ్ పోలరైజర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనము ఈ పోల్ రైజర్ని వాడినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైట్ రేస్ అనేవి అవి అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ పోల్ రైజర్గా మారుతాయి అంటే ఎలా మారుతాయి అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం దీన్ని మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రే ఇది సో ఇది ఒక అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రే ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం ఏదైనా సరే ఇవి అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ అన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం ఏదైనా సరే ఒక పోలరైజర్ని తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఇది ఒక పోలరైజర్ సో ఈ పోలరైజర్ వలన ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైట్ రేస్ ఈ విధంగా మారుతాయి సో అవి ఎలా వస్తాయి అంటే కనుక మనకి ఇట్లా రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో దీన్ని మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇవి పోలరైజ్డ్ రేస్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ మనం తీసినటువంటి ప్యానల్ రేస్ ఒకటే ఫిల్టర్ అయ్యి బయటకు వస్తాయి లేకపోతే కనుక ఆర్ మనకి ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు వీటిని ఏమనుకున్నాం పర్పెండిక్యులర్ రేస్ అనుకున్నాం సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ పోలరైజ్ లైట్ రేస్ అవుతుంది ఏదన్నా వస్తుంది లేకపోతే ఏదన్నా వస్తుంది ఇక్కడ దీని మొత్తం ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది ఐ నాట్ అనుకుంటే దీని ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది ఐ నాట్ బై టూ ఇది ఏమవుతుంది ఇది ఐ నాట్ బై టూ ఎందుకని ఐ నాట్ బై టూ అంటే ఇక్కడ మొత్తం ఇంటెన్సిటీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు ఈ ఇంటెన్సిటీస్ వెక్టార్స్ రెండు వెక్టార్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి రెండు వెక్టార్స్ కలిపేసి ఐ నాట్గా ఉన్నప్పుడు అవి సెపరేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈచ్ వెక్టార్ వన్ బై టూ వన్ బై టూ అవుతుంది సో ఇది ఒక ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి పార్షల్ పాలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ కూడా ఏర్పడతాయి సో అవి పార్షల్ సో ఒకసారి ఏమవుతుంది దీని వలన ఎట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని రేసు మనకి ఇట్లా కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా రావచ్చు ఆ తర్వాత ఇట్లా కొన్ని రేస్ వస్తాయి ఆ తర్వాత ఇట్లా మనకి ఇట్లా ఇట్లా దీన్ని ఏమంటారంటే పార్షియల్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ పార్షియల్ పోలరైజ్డ్ లైట్ రేస్ అని ఈ విధంగా వస్తే లేకపోతే వీటినే మనం ఇంకా ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే కనుక ఇట్లా మనకి ఈ రేస్ అనేవి ఈ విధంగా ఉంటాయి దీంతో పాటుగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రేస్ అనేవి ఈ విధంగా వస్తాయి సో ఈ రెండింటిని మనము పార్షల్ పోలరైజ్డ్ రేస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అంటే వాటిల్లో పూర్తిగా పోలరైజేషన్ అనేది జరగదు కొంతవరకే జరుగుతుంది సో ఇట్లా మనకి ఈ విధంగా ఈ లైట్ రేస్ అన్ పోలరైజ్డ్ రేస్ పోలరైజ్డ్ రేస్గా మారటాన్ని మనము పోలరైజేషన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో ఇప్పుడు పోలరైజేషన్ డెఫినేషన్ ఏం తీసుకోవచ్చు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద అన్ పోలరైజ్డ్ రేస్ ఇన్ టు పోలరైజ్డ్ రేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పోలరైజర్ ఈజ్ కల్ట్ యాజ్ అ పోలరైజేషన్ లేకపోతే ఇంకా మన సైంటిఫిక్ డెఫినేషన్ తీసుకుంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అలైనింగ్ ద లైట్ రేస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ విత్ ఏ డివైజర్ ఇన్ విత్ ఎనీ డివైస్ ఈజ్ కల్ట్ యాజ్ అ పోలరైజేషన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలైనింగ్ ద లైట్ రేస్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ దాట్ ఆల్సో వీ కెన్ కల్ట్ యాజ్ అ పోలరైజేషన్ సో ఈ పోలరైజేషన్ని ఈ పోలరైజేషన్ మనం ఈ విధంగా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మేజర్గా మనం డిస్కస్ చేసేటువంటివి రెండు లాస్ ఉంటాయి సో దాంట్లో మొట్టమొదటిది మాలస్ లా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు మనకి సో ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ని మనము మనము ఇక్కడ సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద లా వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మాలస్లా లేకపోతే లాఫ్ మాలస్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు సో దీంట్లో మనకి మాలస్లా మనకి ఒక డిమాన్స్ట్రేషన్ ద్వారా చూద్దాం సో దీంట్లో మొట్టమొదటి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడైనా సరే ఒక అన్ పాలరైజ్డ్ రేస్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ ఇవి అన్ పాలరైజ్డ్ రేస్ 
సో ఈ అన్పాలరైజ్డ్ రేస్ని తీసుకున్న తరువాత వీటిని ఏం చేద్దామంటే ఏదైనా సరే ఒక పాలరైజర్ ద్వారా మనము పంపిద్దాం సో ఇది పాలరైజర్ ఇవేంటి అన్ పాలరైజ్డ్ రేస్ ఇది పాలరైజర్ సో దీంట్లో ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ దీన్ని మనము లైన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం దీంట్లో నుంచేసి ఇట్లా బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఈ రేస్ ఏమవుతాయి అంటే కనుక ఇక్కడ మనకి ఏమవుతాయి ఇవి మనకి రేస్ ఈ విధంగా ఇవేంటి ఇవి అంటే కనుక పోలరైజ్డ్ పోలరైజ్డ్ రేస్ ఇవి సో ఇక్కడ మనము ఈసారి ఏం చేద్దాం అంటే కనుక ఇక్కడ ఒక ఎనలైజర్ని తీసుకుందాం ఎనలైజర్ అంటే ఈ ఎనలైజర్ అంటే ఏంటి ఎనలైజర్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ పాలరైజరే దానికి రెండోసారి వాడతాం అందువల్ల దాన్ని మనం అనుకుంటామంటే సో దాన్ని మనము ఇక్కడ తీసుకుందాం సో ఇది ఎనలైజర్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం ఎనలైజర్ సో దీని గుండా లైట్ రేస్ ఇట్లా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచేసి దీనికి ఇంటెన్సిటీ అయి నాట్ అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి వెళ్ళి ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది అయి నాట్ బై టూ అవుతుంది ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చినప్పుడు వీటిలో ఉన్నటువంటి రేస్ మళ్ళీ ఎలా వస్తాయి ఇలా వస్తాయి ఈ విధంగా వస్తాయి సో ఇవి కూడా మళ్ళీ పోలరైజ్డ్ రేసే ఇవి కూడా పోలరైజ్డ్ వీటిని కూడా మనము పోలరైజ్డ్ రేస్ చెప్పేసి అనుకుంటాం మరి దీని ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక ఐజ్ ఇక్కడ ఐ నాట్ బై టూ కాస్ స్క్వేర్ తీటా కాస్ స్క్వేర్ తీటా అవుతుంది ఇక్కడ తీటా అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ మనము అనలైజర్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి అనలైజర్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అనలైజర్ అనేది మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది యాక్చువల్గా దాన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ బేస్ లైన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అది చేసినటువంటి యాంగిల్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది ఎట్లా వస్తుంది కానీ మనం అనలైజర్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ అనలైజరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బేస్ లైన్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో తీసుకుంటే ఆ యాంగిల్ని మనం అనుకుంటా ఉంటే ఇక్కడ తీయటానికి కింద తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మళ్ళీ మొత్తాన్ని కనుక మనం అనలైజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ దీనికి ఐఈస్ సింపుల్గా మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఐఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రాపోర్షనల్ టు కాస్ స్క్వేర్ తీటా సో ఇక్కడ తీటా రెండు మూడు అనుకుంటామంటే మనము ఇక్కడ ఇక్కడ పాలరైజేషన్ యాంగిల్ లేకపోతే కనుక ఈ యాంగిల్ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఐ అంటే కనుక ఇంటెన్సిటీ ఈ ఇంటెన్సిటీ అనేది దేనికి డైరెక్ట్ ప్రాపోర్షనల్గా ఉంటుంది అంటే కనుక అక్కడ కొసైన్కి కొసైన్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కొసైన్ దట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కొసైన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ కి ద ఇంటెన్సిటీ అనేది డైరెక్ట్ ప్రాపర్షనల్గా ఉంటుంది మరి అప్పుడు మనము ఇక్కడ మళ్ళీ మనము దీని యాంప్లిట్యూడ్ తీసినాం అనుకోండి యాంప్లిట్యూడ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుంది సో ఏ బై రూట్ టూ అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటాం అదే ఇక్కడైతే కనుక మళ్ళీ మనకి ఎలా వస్తుంది ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై రూట్ టూ కాస్ తీటా మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఇదేమో యాంప్లిట్యూడ్ గురించి ఇదేమో ఇంటెన్సిటీ గురించి సో ఇంటెన్సిటీ మనకి అన్ పాలరైజ్ నుంచి పాలరైజ్ కింద వస్తుంది పాలరైజ్ నుంచి పాలరైజ్ ట్రేస్ వస్తాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనము ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ ఎనలైజర్ని తీసుకుంటే అక్కడ మళ్ళీ మనకు వచ్చేటువంటి ఇంటెన్సిటీ బాగా పెరిగిపోతుంది అప్పుడు దీన్నే ఇట్లా మనకి ఈ విధంగా ఇది ఈ విధంగా మనకి ఆ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది సో మనం ఇప్పుడు మాలస్లాకి డెఫినేషన్ చూద్దాం వెన్ లైట్ ట్రేస్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద ఎనలైజర్ the intensity of the light rays is directly proportional to the square of the cosine of the angle angle of polarization he is called it as a malus law and you can see one of this good down okay other what the next one is breast or slow so one of my blue the into part of the next line a money to discuss at the సో ఈ బ్రెస్ట్ రెస్లా చూద్దాం దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి పాలరైజ్ అవుతున్నటువంటి లైట్లో మనకి చాలా ఉంటాయి రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది రిఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది టోటల్ ఇంటర్ రిఫ్లెక్షన్ 
స్కాటరింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఒక పార్ట్ని మనము రిఫ్రాక్షన్ని తీసుకుందాం దాన్ని బ్రెస్టెడ్ స్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సో దానికోసం మొట్టమొదటి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం తీసుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఒక అన్పాలరైజ్డ్ లైటు ఈ విధంగా వస్తుంది అనుకోండి సో ఇది ఒక అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి అన్పాలరైజ్డ్ లైటు ఇట్లా మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తే కనుక దీన్ని మనం అనుకుంటాం తీటా పి అని చెప్పేసి అనుకుందాం పాలరైజింగ్ యాంగిల్ అని చెప్పేసి అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైట్ రే ఏమవుతుంది ఇటు వచ్చిన తర్వాత బేసికల్గా మనకి రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది సో ఇది కంప్లీట్గా పాలరైజ్ అయినటువంటి లైట్ సో లైట్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్గా పాలరైజ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ కొంత లైట్ ఏమవుతుందంటే దీన్ని మనము ఇన్స్టెంట్ లైట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇక్కడ కొంత లైట్ అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత కొంత లైట్ పార్షియల్ పాలరైజేషన్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది సో ఇది ఏమవుతుంది పార్షియల్ పాలరైజేషన్ సో పాస్టల్ పాలరైజేషన్ రే సో ఇక్కడ ఈ రే ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇక్కడ పార్షియల్గా ఇది పాలరైజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది సో మనకి ఈ విధంగా ఈ రే అనేది ఇట్లా పార్షియల్గా పాలరైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం యాంగిల్ని తీసుకుంటే మనకి ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ ఇది ఎంత అవుతుంది ఇది నైంటీ మైనస్ తీటా అవుతుంది ఓకే రైట్ సో ఈ తీటాని ఇటు పక్కన రాస్తాను సో ఇక్కడ మనకి ఇది ఏమవుతుంది నైంటీ మైనస్ తీటా పి ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇక్కడ దీన్ని ఏమో మనము ఫస్ట్ మీడియం అనుకుందాం ఎయిర్ లేకపోతే కనుక మీడియం వన్ సో దిస్ ఈజ్ ద మీడియం వన్ సో దిస్ ఈజ్ మీడియం వన్ దీని ఏమో వాటర్ అనుకుందాం లేకపోతే కనుక గ్లాస్ ఏదైతే ఏదైనా సరే ట్రా జస్ట్ రేరర్ మీడియం మీడియం టు మనము ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ విధంగా మనకి అప్లై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి స్నెల్స్లాని అప్లై చేద్దాం సో స్నెల్స్లా స్నెల్స్లా ప్రకారము సో మ్యూ టూ బై మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దీని ఏమో మ్యూ వన్ అనుకుందాం దీని ఏమో మ్యూ టూ అనుకుందాం మ్యూ టూ బై మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అవుతుంది సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ అంటే కనుక మనకి తీటా పి బై ఇక్కడ సైన్ ఆర్ అంటే సైన్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ఆర్ వాల్యూ నైంటీ మైనస్ తీటా పి సో ఈ మొత్తం ఎంత అవుతుంది సైన్ తీటా పి బై సైన్ నైంటీ మైనస్ తీటా అంటే కనుక కాస్ తీటా పి అల్టిమేట్గా మనం దీన్ని ఏమని తీసుకోవచ్చు టాన్ తీటా పి అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు అల్టిమేట్గా మనకి దీని మొత్తం ఏం తీసుకోవచ్చు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ తీటా పి అని చెప్పేసి మనం తీసుకోవచ్చు సో దీన్ని మనము బ్రెస్టెడ్ స్లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం బ్రెస్టెడ్ స్లా డెఫినేషన్ వచ్చేటప్పటి కల్లా టాన్జెంట్ ఆఫ్ ద దీన్ని మనము యాంగిల్ అనుకుంటాం ది యాంగిల్ ఆఫ్ ద పాలరైజేషన్ టాన్జెంట్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ ఈక్వల్ టు ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ గివెన్ మీడియం ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ద మీడియం మ్యూ అనుకుంటాం అప్పుడు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టాన్ తీటా పి అని చెప్పేసి మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఓకే ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నాన్న విష్ ఆల్ ద బెస్ట్